Juan Mona. Hello. Good night. Good night. How are you today? Very good. Okay. Fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? Ahora. Hard. Hard. Difficult. Hard. Oh my goodness. What happened? Dios mío, ¿qué pasó? Very, very hard. Very hard. ¿Por qué estuvo así? Cuéntenme. Eh, much, mucho trabajo. A lot of work. Oh my goodness. I know. Sorry yes. to hear that. But do you like it? Pero le gusta. Yes. Bad attitude, right? Hi, Miss. Nice to see you. Hello. Good to see you again. How is everybody? Buenas noches. Hello. Welcome. Hello. Welcome back to your English class. Qué lindo verlos nuevamente. Hello. Hello. Thanks. Qué gusto verlos nuevamente. ¿Cómo han estado? Hola, buenas noches. Atareados. <laughs> Muy atareados. No. Híjole. This day we are busy. I, oh my goodness. I know that. But I study a short time. At the seven o'clock. Okay, good. I'm glad to hear that. Me encanta escuchar eso que estuvieron practicando. Quiere decir que va a ser fácil lo de la ABC ahorita. Ah, sí. Do you have difficulty? I suppose. I suppose. Okay. I suppose. Yeah, I know. Some words are difficult but you're going to do it. Yo sé que algunas palabras son difíciles, pero yo sé que las van a aprender. Muy difíciles. Muy difíciles. Ah, no, y sí. Yo creo que es una de las limitaciones que nosotros nos ponemos cuando queremos hablar inglés porque no nos sale la pronunciación y nos da pena. A mí me pasa eso. A mí me da pena decir las cosas porque no sé si estoy pronunciando bien. Ah, ya. Sí, pero cuando usted practica, ahí se puede ir mejorando. Ajá, ahí está. Exacto. Ajá. Ahí es, tiene que practicar. Si no practica, no va a mejorar. Ajá, así es. Entonces, vamos a, 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 a ver un link por ahí para que usted pueda grabarse y escucharse. Ok, so we're going to start with the class. Ok, you can see my screen. Pueden ver mi pantalla. Ok, me ayudan con los micrófonos, por favor. Los que nos tienen abiertos. ¿Me pueden apagar los... los... Los micrófonos, thank you. Okay, today uh, is Wednesday, February 24th, 2020 or 2021, okay? The topic for today is the alphabet. I know you are practicing today and I glad to hear that a lot. Me encanta que esté practicando bastante, que esté usando la plataforma. Eh, no sé si ya le mandaron este, al número que le estuvimos pidiendo hoy en la tarde que mandara este, 
el comprobante que tiene el material. ¿Ya lo hicieron? Al numerito que nos pusieron ahí en el WhatsApp. Yes. Sí, yo ya yes. lo hice. Yes. yes. Thank you so much. Okay. Thank you, thank yeah. you. Yo okay. aún no lo he enviado, solo hasta hoy se puede o cómo. Eh, creo que sí. Pero ahí sí, está, sí, lo claro. puede mandar. Eh, no sé si ah, tienen bueno. la aplicación de Cam Scanner, creo que se llama. Ah, no, no, creo que no. Vaya, este, después de clase, este, le voy a, voy a mandar ese link de Cam, Scan, de Cam Scanner, creo que se llama, para que la pueda descargar la... la Ah, pero tienen que imprimirla. Um, ¿Crees que lo puede hacer mañana temprano? Sí, mañana sí. Vaya, voy a imprimirlo se puede ¿no? hacer digitado. Se puede hacer se puede digitado. Hacer digital. Pero sí, la así, firma... Así lo hice el día de ahora. Puedo hacer la firma también, en ilustrador. También se puede, exactamente. Eso sí, en ilustrador sí se puede. Eh, pero no estoy segura si la firma puede ser así como... El día de ahora yo hablé con eh, la muchacha que había mandado dicho número. Yo le hablé porque no podía ingresar al WhatsApp de dicho número. Entonces, yo le dije que si estaba bien así la firma, porque igual la hice así como dibujada y me dijo que estaba bien. Ah, bueno. Muchas gracias ah, por la okay. información. Entonces, sí se puede hacer así. Ah, ok. Ah, pues le envié. Oh, por favor, los que no lo han hecho, este, okay. hacerlo. De antemano, muchas gracias. Yo mañana la voy a mandar. Vaya. Perfecto. Ahí que se, no se nos vaya a olvidar, por favor, que nos queda de respaldo. Ok, ok, thank you. Ok, after that, we're going to continue with the class. Ese era el corte comercial. Ok, veamos. Eh, mm, uh, eh, ok, Ahí está. Good. We have our agenda for today, the guarantee. Greeting, what is the meaning? Greeting, greet. Greet, eso significa saludo. Greeting, okay. greeting, and los greeting, sorry, eh, entran good morning, good afternoon, good evening, good night. ¿Cuál es la diferencia de good evening and good night? Eh, creo que es, es como solo es saludo y el otro es ya de despedida. Ajá, yes. exacto. Good job. De despedida, ya que se va a ir a dormir. Ok, thank you. Learn the pronunciation of the alphabet, spell names, and the verb to be. Those are the things that we are going to cover today. We are going to practice the topic and practice in the platform, right? Those are the things that we are going to do. We have our, our general objective. The students will be able to learn the pronunciation of the alphabet. Uh, you are going to learn how to spell names and how to use the verb to be. Okay, so after that, okay, tell me, what do you remember about the yesterday class? ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? The subject. Subject, okay, what else? El verbo to be. El verbo to be. El verbo to be. Okay. Good job. Las contracciones. Contracciones. Eh, la unión de las. Uh -huh. Perfect. What else? Los adjetivos. Ajá. Possessive. Possessive adjectives. Okay. Good. Tell me pronouns. an example. Díganme un ejemplo de los possessive adjectives. My. Para para I es my. 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 Para you your. es your. Uh -huh. Para he es his. Y para uh -huh. she es her. her. Uh -huh. okay. Tell me an example. My phone is black. Okay, good. 
Another one. Uh -huh. Sorry. Uh huh. Hello, hello. Are you there? Yes. Yeah. Okay. And another example, another example. Yes, another example. Um, my husband is working right now. Okay, my husband is working right now. Good. Good job. Yes, han estado estudiando. Me agrada eso. Good job. <laughs> so that is going to be very easy for you to identify those adjectives Possessive adjective, sorry. And what is a uh, subject pronouns? Which one they are? What is on a subject pronouns? I, you, I, he, you, she, it, we, we, or they, you, or they, they, you, or Good job. Tell me an example with I. I am a student. I am a student. Okay, good job. So over there, we're using the soldier pronouns, the verb to be, and an article and the complement. Yes, good job. Easy. Yes. Oh no. Yes. Good. I need two volunteers. Oh. Necesito dos voluntarios. Thank you, Ronald and uh, Marlene. Thank you. Y el que está menos, más distraído. Ah, mentira. No. Aquí todos vamos a participar. Okay. Vamos a leer esta conversación. Michael is going to be Ronald and Marilyn is going to be Jennifer. Okay? Okay. Okay. One, two, three. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. 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 It's nice to meet you. It's, it's nice, nice to, to meet, meet you, you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What you what your last name again? It's Miller. Good job. Thank you. Okay. So what are you going to do for tomorrow? ¿Qué van a hacer para el día de mañana? You are going to have the first homework. I know teacher tarea. Ya va usted. Okay. Um, so what are you going to do? You are going to do a conversation similar to this one. Van a hacer una conversación similar a esto, ¿ok? Pero con sus nombres. Y ahí se inventan el de alguien, ¿ok? Ya vamos a empezar con las conversaciones. Got it? Yeah, I got it. Ok, good. So, we are going to continue with the review. This is a review. Uh, like you said already, la que ustedes dijeron este, hasta ahorita, estuvimos viendo el subject pronoun, eh, subject pronoun, yes, the possessive adjectives. So, uh, Rafael Alexander, tell me an example using heard. Dígame un ejemplo utilizando heard, este, possessive adjective. Hello, Rafael. Her's beautiful. Ah, she is beautiful in that case. En este, cuando utilizamos el her, her pencil. Yes? Okay. Okay. Rafael, 
No le sirve el micrófono. Yo creo que no. Yes, no, yes. Escríbame ahí el, el, el ejemplo, si no puede usar el micrófono. Ok, continue. Uh, Melissa, tell me an example with his. His, his black book is small. Good, good job. Ya veo que han estado ahí practicando. Eso me gusta, es el actitud. Ok, the last one. Veamos, veamos, Luisito, Luis Díaz. Tell me, tell me an example with or. Tu micrófono está apagado. Hola, hola. Hola. Ah, hoy sí, ya. Yeah. Yes. Me escucha. Ok. Tell me. Tell Puede ser her, her taxi is the small? Yes, her taxi is the small. Good job. Yes, easy. Possessive adjectives. ¿Alguna yes. duda con ellos? No. Yes. María Angelina, la veo bien pensativa. ¿Tiene alguna duda? <risa> Solo estoy viendo la última teacher, Day. Ah, Day. Day, Day karaoke es fantástico. El, el karaoke de ellos es fantástico. Ok, thank you. You're welcome. Hay una pregunta, eh, ¿no sería bueno que nos dejara, digamos, como hacer oraciones en donde podamos, digamos, sacar los positivos adjectives uh -huh. eh, para que nos aprendamos un poco más, digamos? O sea, para que aprendamos un poquito más. Ajá. Diría Ay. yo que también la tarea, pues sería buena opción. A eso iba. A dejarle la tarea. ¿eh? Okay. Sí, la petición le pidió antes. Ok. Teach assistant. Ajá, me leyó la mente, sí están conectados. <risa> ok. okay. Este, ahorita voy. Eh, van a hacer oraciones. Este, si ustedes quieren, de los dos, pueden escribir oraciones y también las pueden hacer con audio. Pueden mandarme audios y también escrito. ¿Ya? Yes? Para que usted me vaya, se vaya familiarizando con la pronunciación también. Ok, ya llevan ser, dos tareas. Pero tiene que ser un audio por oración o puede ser un audio con las uh, diferentes oraciones, o sea, en un mismo audio. Ajá. Así como que digamos que ahorita tengo mi teléfono aquí y diga, I like to play basketball, you like to go to the beach, It's something like that. Y puede ser dos, uno para subject pronouns y otro para possessive adjective. O como ustedes se les haga más cómodo, uno solo. Okay. Sí, ya, pero ¿se lo vamos a mandar a usted o lo vamos a subir ahí a, a la plataforma? Ah, no, mándenmelo a mí. Eso es para prácticas, nada más. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Ok. Good. Ok. ¿Otra duda? Silvia, ¿tiene duda? No. Okay. Telma. Hola, sí. este, yo tengo una duda con no, toda la tarea de la no, no, tengo duda. no la logré comprender bien. Perdón, perdón, no la entendí, Rosa María. Rosa María, right? Sí, eh, con respecto a la tarea de la conversación, no logré comprenderla bien. No sé si me la podría repetir. Ok. Va a ser una conversación similar a esta. Ok. Si usted se quiere alargar un poquito más, 
le puede decir. Lo que yo quiero es que usted empiece a practicar el uso del personal pronoun, the verb to be. Yes. Y también, si ustedes se fijan, aquí estamos utilizando un possessive adjective, right? Yes. Ah. Ok, entonces sí, por eso es. Yes. Algo así necesito que me la haga. Si usted la quiere hacer larga, larga. Si la quiere hacer corta, corta. Lo que yo quiero es que practique. Y si la termina y me quiere mandar el audio, también. Y si quiere practicar conmigo, también. Está bueno. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para mandarle el audio? A, a WhatsApp, a mi WhatsApp. Es que ese no lo tengo. Va, y le voy a mandar un hola, hello, cuando termine la clase. Para que me, me identifique. Ok. A mí también, por favor. Solamente, solamente le enviaremos el audio o la escritura. También. A mí también, por favor. Ok. Eh, si usted quiere escrito, porque la, la conversación sí va a ser escrita, porque puedo elegir a cualquiera el día de mañana y le voy a decir, vaya, Silvia y Morris van a practicar su conversación, por ponerles un ejemplo, así que tranquilos, tranquilos, de esos nervios. Este, así puedo hacer el día de mañana. Así que pilas con eso. Y así nos vamos sí, a ir por el... right Una can... pregunta, ¿hasta qué horas reciben los mensajes o los audios? Mire, usted mándeme, lo más que no puedo hacer es responderlo. Usted 24 horas hábiles. Este... <risa> no. <risa> usted puede mandarme los audios, pero no lo voy a responder okay. hasta el siguiente día. Ok, Teach. Ok. Thanks. Continue. Yes. Yes. Hoy nos vamos a hacer famosos cantando. Ok. Ya van a ver. Ok, so, do you have any question about the verb to be? What is the verb to be? Am, um, is, and uh, are. Is, uh, are. Ok, don't forget that when I say that. What is the verb to be? I know you're all the time, you are going to say, pero estar. Good. Pero aparte de decirme eso, zero star, you are going to say am, um, is, and are, okay? Because that is the verb to be, okay? okay? Yes, good. So, we're going to continue. And now we have the topic. But at first, pónganse bien contentos, bien sonrientes, que les voy a tomar el primer screenshot. Así que voy con el primer grupo. Yo no me yeah. veo. Mis... Es muy puerta. negrito. ¿Perdón? <risa> no se puerta. ve el compañero, muy morenito es. Ay, quiero ver, Rafael. No va a salir la mano nada más ahorita. Ok. Ahí. Mm. Ok. Ya, ya, ya revió la, la cámara. Bueno, espérame. La voy a repetir porque solo la mano me salió. Ok, veamos, eh, Paolo, sonría Paolo, ok, veamos, vamos ahorita con el primero, vamos, ahorita, ok, sonría, está con el dos, ok, good, the first one, regálenme un segundo, solo, Guardo esto. Ok, now voy con el otro grupo. Veamos, Lourdes. ¿Dónde está Lourdes? Mande. Lourdes, ah, es que tiene dos dispositivos, Hola. ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok, sonrían. Están... Todo bien chulo. Ahí arreglense los colochos. Ok, sonríe. Ok, thank you. Qué guapos me salieron todos. Ok, good. Vamos. Ok, after that, um, I will 
what another thing that I have to do. And is, let me check. Just give me a second. Mm -hmm. Just give me a second, second. Okay, we're ready. And I will share my screen. No, not yet. Because right now, voy a pasar lista. Así que me dicen presente. Aquí estoy. Hello, teacher. Okay. Karen Lisset. Present. Thank you. Okay. Uh, Catherine Liliana. Present. Okay. Lourdes. Present. Luis Mario Diaz. Present. Thank you. Magali Rachel. Present. Okay, thank you. Marilyn Dayan. Dayana. Present. Thank you. Maria Am Amalia Mendoza. Here I am, teacher. Thank you. Maria Angelina Moran Ochoa. Present, teacher. Thank you. Maria Ruth Giron Campos. Present. Thank you. Marielos Guadalupe Sanchez. Presente. Ooh, thank you. Marta Roxana Muñoz. Marta Roxana. Okay, she's not here. Marta Stephanie. Presente, teacher. Uh, let me check. Who say presente, teacher? Marta, Elizabeth. Marta. Marta Stephanie. Uh -huh. Sorry, uh -huh. Marta Stephanie. Sorry. Sí. Monica presente, María. Teacher. Thank you. Monica Present. María Benitez. Good. Let me check. Mirna Elizabeth. Yes, right. Mirna Elizabeth, are you here? <clears throat> Maurice Isai. Present. Thank you so much. Noemi Lisset Gabriel. Presente. Presente. Thank you. Olga Lilian Cañas. Present. Paolo. Present, Miss. Rafael Alexander Rivera. Present. Thank you. Ronald Giovanni. Present. Rosa Maria del Milagro Perez de Paz. Here I am. Thank you. Samuel Isaí. Here, Miss. Thank you. Sandra Maritza Olano Marroquín. Sandra, Maritza. Ah, aquí estoy. Lo que pasa es que tengo un problema con el Inter. Disculpe. Ah, ok. Thank you. Sandra Melissa Serrano. Presente. Thank you. Santo Miguel. Present. Thank you so much. Silvia Esperanza. Present. Thank you. Sonia Giselle Maldonado de Moss. Present teacher. Thank you. Soraya Guadalupe. Present. Thank you so much. Okay. Thank you, everybody. Thank you for your passion. And now we're going to continue. Veamos en el chat que me dijeron. Ah, Marlene no está en el WhatsApp. Eh, ah, quizás no ha entrado al link. No sé si les han mandado un, un correo. Yo, teacher. ¿Perdón? Teacher, falto yo. ¿Quién yo? Telma. 
No la mencioné. No, no me mencionó. Ay, le puse asistencia. Sí, ahí está, ¿ves? Ah. Telma Guadalupe, este. Calles de Salazar. Calles. Sí. Calles. Sí. Bueno. Sí, Thank Calles. Thank bueno. you. Ok, Marlene, el link este. más tarde lo voy a mandar para que puedan agregarse los que están en el chat porque para que me manden tareas también. Okay, so we're going to continue with the class. So we're going to practice the ABC. I know you were practicing your home at home. And so we're going to sing the song. I don't know if you know already that song. No sé si se pueden esa canción del ABC. Eh, la que cantan los chicos. Ajá, la que cantan los niños. Solo... Good morning, teacher. <laughs> ah, okay. So, but today we're going to learn the ABC song. Yes? Okay. Se la voy a cantar la primera vez y después ustedes la van a cantar. Okay? Okay, teacher. Okay. 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 One, okay. two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my A B C. Next time, won't you sing with me? Okay. Okay. <laughs> okay. okay. So now you're finished. Ah, no, don't worry. Okay. So we're going to start with the ABC song, okay? Los cinco minutos de fama. One, two, three. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, S, U, V, W, X, Y, Z. Okay, okay. okay. Good job. <laughs> Easy. Easy. Okay. Easy. So, confundida. <laughs> okay. okay. Good. Yo sé que lo van a estar practicando hoy después de clase. Ahí me mando un audio con el ABC. Los quiero escuchar. Okay. So we have here the letters with a word. With a word. With word. Okay. A as an ant, B as a boy, C as a car, D as a dice, E as an elephant, F as a four, G as a giraffe, H as a owl. So, you know the meaning of all of those words? ¿Sabe el significado de todas esas palabras? Dice, no. Okay, so when you are for me something and you do like this and you throw it something like that and then the numbers is going to be in like this and like this at the end you say ah six, and you are going to continue playing Me cayó la compu. <laughs> <That's all. laughs> okay me comprendió lo que le dije antes de decir sí. La compu. Ok, ¿qué significa dice? Dados. 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 Good job. Yes. Yeah. Dados. This and... And es hormiga. Yes. Thanks. Ok, voy, chico. Voy, chico. Okay, uh, we have this one, I, J, K, L, M, N, O, P. Ice cream, jellyfish, kin, lion, mother, nurse, October, and pink. You know the meaning of all of these words? Hello, hello, are you there? Yes. Okay. Yes. Okay. 
You know the meaning of all of those? Uh, jellyfish is jalea de pescado. No, es medusa. Oh. Ah. ¿Quién es rey, león, madre? Octubre. Yours es enfermera. Pe pink es eh, rosado. Ice cream es helado. Good. Easy. Easy. Good. I know it. Ok. Eh, aquí, este, ignoren estas dos, sino que hasta el final las vamos a ver. Vamos a hacer una L al revés. Ok. We have Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, T. ¿Ya vieron la L que hice? Ok. Q as a queen, art as a rabbit, S as a sun, T as a tree, U as an umbrella, T as a violin. Yo le voy a esta watermelon. Watermelon. And X. Ajá. X right. And the last one. V as a. No, sorry. Y as a Jojo. And Z as a zebra. Zebra. Yes. zebra. Watermelon. What is the meaning of watermelon? Sandia. Sandia. Good job. Okay. Easy. Yeah. Yes. Okay. So we have yes. to stop here. And now we go to the platform. Okay. We're going to practice some things here and the platform. Where is it? Okay. I'm not sure what is it. I'm not here. Okay. So, this one. Okay. So, we're going to make the video about the ABC. I just learned to handle this, right? Yes. Mm -hmm. Okay. So, we're going to. Me avisan si lo pueden escuchar. Ok, veamos. Como quiere. Okay, no me carga aún. Can you listen? Yeah. Yes. No. practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J K L L M M M O O P Q Q R R S T V U W V W W Y Z Y Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and pull it out. For example, my name is Joe. That's J O E. Now, let me go ahead and write. Name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Simons. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A That's L L L. 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 I S I O N and record yourself on the following website bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, read that I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And um, after you do that, you can save. Let's click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. Okay, that is the things that you are going to do. You have to practice uh, many times you want to do it. Yes, and that is going to be good for you because then you're going to identify the sound and the pronunciation of each letter, right? Because in some cases we have some issues with I and E. A veces tenemos algunos problemas eh, cuando escuchamos eh, la I que en español es la I y en inglés es la E, ¿verdad? Entonces, la I en inglés se pronuncia I, right? So, those are the problems right. that we have. So, that's why you have or you should practice those. Por eso tienen que practicar el audio con esas palabras, con esas letras, perdón. Okay, so we have here um, this exercise. Maybe we can do it. Today, we not, eh, you can do it at home. Si no podemos hacer este um, ejercicio acá, lo hace en casita, no sé si ya lo hizo. ¿Ya estuvieron practicándolo? No. no yes. 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 Ok, para los que no lo Yes, teacher. Para los que no lo han hecho, pueden hacer yes. mañana cuando tengan tiempo para que puedan practicar 
el, el audio. Y de escuchar las palabras. ¿Ok? Eso les queda para que ustedes lo practiquen en su casita. En esa parte. Y veamos acá. Veamos si podemos ver este video. Y si no, lo practicaremos en casa. Ok. We're going to check it. Veamos. Veamos que me está cargando, ok. Veamos. You're in my class. She's okay. in our class. Veamos. Jennifer is in our class. Okay, we're going to start again. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to perform statements and questions using the word to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I want to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, left hand side of the chart, you can see the pronoun I. To the and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, then the number two is. No, um, if you look at the example, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions or speaking right side of the screen. I'm going to try to make the lesson this by looking at these elements on the chart. I'm Jen Vermiller. You're in my class. In our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. My man. It's filler. My last name is filler. So to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display. For this document, just change the size. One second. All right. Uh, then we're going to try to make sense of it. The subject of word pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. That the verb to be used whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I. Uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and uh, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. We're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. 
are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I've shown you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, verb to be, and the complement. Um, what we're gonna do next is we're gonna do, we're gonna follow something very similar with the exception that we're gonna form questions. So I'm gonna copy this formula that I show you and I'm gonna paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're gonna do essentially is we're gonna move this verb to be before the pronoun, okay? So we're gonna move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula is to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're gonna say that that's the verb be at the beginning. And then we're gonna say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's gonna follow some kind of complement. So we're gonna take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and then we're going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Now, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm gonna do is I'm gonna change the order and I'm gonna say, mm -hmm. I am. I am a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. Okay. Yes. <laughs> Mario. Okay. Yes. Mario. Yes. 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 Está ahí, está él en el trabajo. Okay, so did you understand? No, tell me. A little. A little bit, okay. We're going to do some practice about those. Um, veamos. Me ayudan con los micrófonos. Ayúdenme con los micrófonos. Okay, so we have the verb to be, right? So we have the subject pronoun. The subject. You can see my screen? Me, ¿Me pueden ayudar con los micrófonos, por favor? ¿Los pueden apagar? Thank you. Ok. Subject pronouns. Last. Um, ok. The, what he said. Verb to be, right? Verb to be. And then complement, right? 
¿Pueden ver mi, mi pantalla? No, no estoy no, compartiendo. No. Okay. ¿Hoy sí? Hoy sí. Ok. Esto es de una oración. Yes. Subject pronoun. Last. I don't know where is the, the class over here, but we're going to continue. Okay. Tell me a subject. I, right? Okay. The verb to be in this case. Um, complement. Karen. Okay. Easy. Easy. Okay. Easy. I am Karen. Okay. So. We're going to do the question. This is a sentences, and here we are going to do a question, right? So we have the same, the bird to be over here. Yes, the bird to be, we're going to change it. Okay, I'm... Um, um, I, Karen. I am Karen. I am Karen. So, and don't forget to use the question mark. Okay, the answer is going to be yes, I am. Or Karen. No. No. I am, I am not. I am not. not. Yes. Do you understand? Yeah. Yes. Veamos. Otra oración. He. The verb be for he is, right? Is. is. Okay. He is Marcus. Yes. Oh, he is a teacher. A teacher. Yes. Teacher. Okay. How is going to be the question? Is, is he? Is, a teacher? is he a teacher? Is he a teacher? Okay, we're going to say yes. yes. He is. Yes. He is. No. A no. No, he is not. No, he's okay. Do you understand now? Me comprende ahora? Yes. 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 Okay. Yes. ¿Qué van a yes. hacer? Agregarle yes. a los a los estas que teníamos acá de los subject pronouns que estuvimos viendo. Ah, que o sea, hiciéramos ejemplos para aprenderlos. También me incluyen las preguntas. Recuerden que ayer les compartí este cuadrito. Yes. Yes. Ok, me van a hacer oraciones, pero en interrogativa. Ok, para que ustedes publiquen las interrogativas también. Ok. Yes. Okay. Con sus respectivas respuestas. Yes, con sus respectivas respuestas. Ok, eh, antes que terminemos les voy a dar qué significan esto, porque esto lo tienen en su libro. Eh, Se han fijado que tenemos Miss, Mrs, uh, Miss y Mr, right? Yes. Entonces, yeah. tenemos Mr, Mrs, Miss y Miss. Yes. Aquí está el significado de cada uno de ellos. Esto lo ocupamos para hombres, independiente esté casado o soltero. Siempre le vamos a decir mis, mis, ¿ok? Mister. Digamos este, este lo ocupamos mises para las señoras que son casadas. Mis es para una mujer que está soltera y mis es para una mujer que no sabe usted si está casada o está soltera. ¿Ok? Yes. Do you understand that? ¿Cómo se, cómo se pronuncia la, la última? Miss. Miss. Y la, y, y la antepenúltima. Miss. 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 Mi es cuando está casada, la penúltima. No, esta, la, la segunda es cuando alguien, la mujer ya está casada. Ah, gracias, teacher. La rosadita, la mujer está soltera. 
Y la última es cuando usted no sabe si esta mujer está casada o está soltera. Gracias. Ok. So, we're going to finish over here. Eh, estudien el manual, por favor. Mañana vamos a continuar con eh, unas paginitas que tenemos para hacer un repaso. Este ya lo vimos, pero lo vamos a continuar viendo el día de mañana. Ok, si tienen alguna pregunta, duda. Preguntita, teacher. Mande. Mencionó que había mandado ese cuadrito, pero quizás no estoy agregada, agregada al grupo de WhatsApp. Ya voy a mandar el link al grupo y voy a reenviar todo esto. O tal vez si nos pudiese mandar la presentación. Uh, vaya, las cosas más importantes, porque eso está en el libro y voy a ser muy está pesado este, el material. Entonces, lo más necesario lo voy a compartir. Porfa, porque sí. no, me, no me tengo yo. Perfecto, la devolvió. Y las oraciones con interrogativa va a querer que se las mandemos también al WhatsApp. Sí, una sola. Si quiere, vaya. ¿Mande? Sí, yo tomorrow. Sí, yo tomorrow. Thank you. ¿Cómo se dice? Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.